Onovi a vi majeno a da ho da e a she ma o lisa. Ouge fi fa wa a vodun kwe vodun lisa. O lisa non ma o a she de e. A wa linton, o linton, linton. To ki po fa a unu lisa sou. Da la bian e o kredi. Meu irmão Avimandé, você com a benção de Lissá, esse bastão trouxe paz para a casa do vô do Lissá. Deus te abençoe e os nossos anjos da guarda. Um abraço, obrigado. Talabia Euclides. Não mudou, isso aí não quer de dinheiro. Não mudou, não quer de dinheiro. Não é do rojo, não é do rojo, porque é do rojo, é do rojo. Il n'y a pas de caca et de noisique. Tata. Nous sommes les mêmes dessins. Nous sommes les mêmes dessins. Mais nous sommes les mêmes dessins. Vous vous comprenez. África está presente no Brasil em quase todas as dimensões de nossa sociedade. Na religiosidade, na musicalidade, no gestual, no gosto pelas cores, nos ritmos, na alegria, na dança e na forma como falamos a língua portuguesa. Eu fico muito empolgado quando alguém me fala de abomei, oidá, sabe, friquetê, e que são essas áreas para lá, Marri, Savalu, que a Savalu é a terra dos voduns, onde os voduns são cheios de magias. Savalu fica dentro do, do Benino, do antigo Dalmé. Quando alguém toca nessa coisa, é como se eu estivesse lá dentro. Eu acho que o meu corpo está aqui, né? mas eu, o meu espírito está lá. sentem uma forte atração pela África, por esse imenso continente ainda pouco conhecido entre nós. A África faz parte do imaginário brasileiro e é um dos nossos mais ricos e misteriosos mitos. A força da tradição africana vem da consciência de que a África é um continente com uma longa história. Muito antes da chegada dos europeus, a África já tinha grandes impérios e civilizações. O grande reino do Benin, os reinos de Jebu, os reinos de Oyó, os reinos, o reino do Congo e no interior, o famoso reino de Zimbabue, o reino do ouro. Os africanos, como sabemos, trouxeram para o Brasil o trabalho do ferro, foram os mestres da mineralogia no Brasil, os mestres da agricultura tropical e os mestres da criação de gado extensivo em nosso país. O reino do Daomé, que tantos vínculos históricos teve com o Brasil, deu origem ao Benin moderno 
que tem cerca de 6 milhões de habitantes e localiza-se entre a Nigéria e o Togo. A maior parte dos grupos étnicos adota a poligamia. São falados no Benin mais de 40 idiomas e o Fon é a língua mais difundida, seguida pelo Gum e pelo Yorubá. O Benin tem uma superfície equivalente à de Portugal. O país vive uma democracia desde o início dos anos 90 e tem sua capital na cidade de Cotonou. Aqui, como em outras regiões africanas, a tradição convive com a modernidade. do Benin e na Nigéria encontram-se as principais raízes dos cultos religiosos afro-brasileiros o candomblé da Bahia o Xangô pernambucano e o tambor de mina do Maranhão possuem fortes vínculos de origem com as crenças religiosas dos povos de língua Yorubá e Fon. A religião dos orixás está muito ligada à noção de família. O orixá seria um ancestral divinizado. A religião dos voduns diz respeito à coletividade, não ao indivíduo. O vodum é uma espécie de anjo da guarda de uma comunidade, seja ela uma família, uma aldeia ou um reino. Legba, não é, é não blu, é não Legba tem como atributo ser o protetor e o mensageiro. É a divindade Vodum que corresponde ao Exu na religião dos orixás. Exu ele é o intermediário, ele é o falo, né? Ele é quem leva a mensagem para os voduns ou para os orixás, né? Que está vendo festa naquele local. É ele quem é o guardião de uma casa de culto. Ele tem muito a ver também com, com o corpo humano, com a parte da procriação, porque ele é responsável pelo sexo, tanto do homem como pela mulher. As pessoas olham o Exu como o diabo. Essa coisa de diabo é a coisa da igreja católica. O culto dos voduns e dos orixás foi muito marginalizado no ocidente. O vodum quase sempre aparece associado a um mal, a feitiçaria. Raramente é apresentado em suas expressões religiosas originais tais como ainda existem hoje no Benin, no Maranhão e na Bahia. As religiões africano-brasileiras são ligadas aos elementos da natureza. O arco-íris é associado a Lissá, o trovão e as chuvas a Xangô ou Reviossô. Os rios e o mar são representados por Oxum e Iemanjá. E a serpente é respeitada como Dan. Aí do Badu, 
et nous bluffons pas. Et nous, le migon au fio, et nous dit mal au dit d'ailleurs. Et au dernier mois, il faut deux mois, et nous donc faire bien ça. Pour faire bien nos pas, pour tenir ça. A deux mois, deux mois, les billets, nous, et nous n'aime. Et à l'école, on dit, papi, on fait faire des badio, on a été tout le ni blumi ni baje ni mi ni mo Embora existam diferenças entre o culto dos orixás praticado pelos yorubás e o culto dos voduns praticado pelos jejes, entre ambos permanecem inúmeras correspondências e semelhanças. Este ritual praticado numa aldeia da região de Abomei é dedicado ao Vodum Reviosso, equivalente ao Orixá Xangô. Os objetos rituais são praticamente idênticos, em particular o machado duplo de Xangô. O que se passou? Au moment des, des, des guerres euh, tribales, n'est-ce pas, le, le, le royaume d'Abomé euh, a ramené pas mal de, de, de prisonniers, n'est-ce pas, et ils ont constaté que les, les, les Yoruba de Oyo, Ife, Beokuta, etc., étaient, étaient très forts dans les, dans les cultes comme ça, euh, et, et ils ont... Euh, demander aux, aux Oloricha de leur euh, de les initier à, à leur, euh, leurs Orisha. Nas terras que hoje pertencem ao Benin e à Nigéria, viviam os Dalmeanos e os Yorubá, dois povos cuja história está muito ligada ao Brasil. As guerras entre esses povos favoreceram o comércio de escravos, pois os traficantes negreiros compravam os prisioneiros de guerra e os revendiam nas Américas. O reino do Daomé, do Danchomé, do Daomei ou do Abomei era um reino guerreiro, ou que pelo menos se fortaleceu e se transformou num reino importante, porque ele controlou a produção e a exportação de escravos, sobretudo para o Brasil, para Cuba e para a Venezuela e para o Caribe, mas basicamente Brasil e Cuba, que foram seus dois grandes mercados. O primeiro chefe noir que tinha des esclaves domestiques les vendait. Puis maintenant, la demande étant plus forte, il fallait aller les chercher à l'intérieur des terres. D'où le début des guerres fratricides entre les Noirs. Avant, c'était des guerres nationales, tel roi contre tel roi. Mais maintenant, le mercantilisme de la traite va les pousser à faire des guerres de profit pour avoir beaucoup d'esclaves à vendre aux navires occidentaux. Et pour en recevoir quoi Des pacotilles, des fusils, et tout cela. Ça, Esclaves contre fusil, fusil pour aller chasser l'esclave. Tout ça fait un circuit infernal dont on ne sortait jamais. Brésil Brésil Les esclaves destinés aux Amériques étaient troqués contre des marchandises de pacotilles. Et Ouida, onde ficavam dos grandes portos d'embarque d'escravos os negros percorriam um caminho de 5 quilômetros da cidade até o porto. Nesse percurso, todo escravo que ia ser embarcado era obrigado a dar voltas em torno de uma árvore, a árvore do esquecimento. Em ce lieu se trouvait l'arbre de l'oubli. Les esclaves mâles devaient tourner autour de lui neuf fois. Les femmes sept fois, sept tours étaient accomplis. Les esclaves étaient censés devenir amnésiques. Ils oubliaient complètement leur passé, leurs origines, 
leurs identités culturelles pour devenir des êtres sans aucune volonté de réagir ou de se rébeller. Quelle aberration, quelle contradiction de l'histoire humaine. A-t-on jamais vu un nago oublier ses origines, son identité culturelle, tant les marques sont visibles au visage, tant elle est incrustée dans son cœur Mais ils n'oubliaient rien, puisqu'arrivés là-bas, ils ne faisaient que recréer leur divinité. Mais dans les, la métaphysique d'ici, l'oubli doit les suivre. Sans quoi, s'ils n'oublient pas, ils peuvent de loin maudire le pays. Or, les rois ne voulaient jamais que les esclaves les maudissent. On, ferait des, on faisait des cérémonies pour éteindre les malédictions, sortant de la bouche de quelqu'un qui meurt ou de quelqu'un qui part pour toujours. Ces malédictions prennent toujours dans notre idéologie religieuse ici. Alors, on s'arrangeait pour que des, la religion trouve son compte là-dedans et qu'ils partent. Et puis maintenant, on se mettait à prier pour eux qu'ils fassent un bon voyage. Os principais portos de embarque na África localizavam-se no Golfo do Benin, Angola, São Tomé, Senegal e Moçambique. Através de várias rotas, o Brasil foi recebendo os cabindas do Congo, os benguelas de Angola, os macuas e angicos de Moçambique, os minas da costa da Guiné, os jeges do Daomé, os alçás do noroeste da Nigéria, os yorubás ou nagos, dos reinos de Oyó e de Queto. O tráfico de escravos da África para o Brasil durou 350 anos. Mais de 4 milhões de negros foram embarcados na costa africana com destino à Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A região de Uidá ficou conhecida como Costa do Escravo. Aqui, os portugueses construíram um forte onde vários traficantes e comerciantes baianos se instalaram. Entre eles, o famoso Francisco Félix de Souza, mais conhecido como Chachá. Francisco Félix de Souza, o vice-rei de Ajudá o maior traficante de escravos da costa atlântica que a história já registrou. E é importante notar que o próprio forte português de Uidá, ele é português no nome, porque ele foi pago pelo, pelo, pelo capital baiano, a guarnição era baiana, a manutenção era paga pelos baianos e o forte administrativamente era ligado ao vice-rei do Brasil e não a Lisboa. Então ele é português no nome porque Brasil não existia nessa época. Em 1720, quando o forte foi, foi construído. Então era tudo Portugal, então ele é português, mas na verdade ele é baiano. Não é? Então o, o, o Francisco Félix da, 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 de Souza, ele era, digamos, o agente operacional do capital baiano naquela costa. E ele constituiu, é, segundo o príncipe de Joinville, a maior fortuna conhecida da época no mundo. Os escravistas estavam interessados exclusivamente na força de trabalho do africano. Mas nos porões dos navios, além de músculos, vinham ideias, sentimentos, tradições, mentalidades, hábitos alimentares, ritmos, canções, palavras, crenças religiosas, formas de ver a vida. E o que é mais incrível, o africano levava tudo isso dentro da sua alma, pois não lhe era permitido carregar seus pertences. Meu prazer de nascer negro se faz mais profundo Pois meu povo não declama, verbo sofrer sentido Sou África, gente na cor Sou África, e leia isso a tu Sou África, gente na cor Sou África, e leia isso a tu Eu sou filho da Bahia, de São Salvador Sabe por que negão? Simbolo da negritude Eu sou ilenso na cor, na cor, na cor, na cor, na cor Eu senti que minha 
alguns terreiros na Bahia e no Maranhão são ilhas de África no Brasil, pois mantém muito vivas as tradições religiosas em Yorubá e Jeje. A Casa Branca é o terreiro mais antigo de Salvador. O terreiro do Gantuá, de Mãe Menininha, teve sua origem na Casa Branca. Outro importante templo baiano é o Opó Afonjá, um dos grandes troncos geradores da tradição africano-brasileira, atualmente dirigido por Mãe Estela de Oxóssi. Eu já sou a quinta geração, digamos assim, porque teve Mãe Ninha, que é fundadora, depois teve Mãe Bada, destinei africano também, assim, primeiro grau, depois veio Mãe Senhora, que ficou, essa foi minha iniciadora. Depois veio mãezinha, que era também descendente de africano, bisneta, talvez, e ficou por sete anos. Eu estou aqui há 20 anos. A Casa das Minas é o mais antigo terreiro de Vodum, de São Luís do Maranhão. Foi fundado em 1849 por uma africana escravizada vinda do Daomé. Era provavelmente a mãe do rei Gezo. Ela tinha algo que ela não revelava. Mas eles lá no Benin agora acham por causa do, do, do Vodum, que é Zumadome. O nome do Rodum, que é o chefe da casa aqui, era o Rodum dela. Então eles acham que era ela mesmo. Ah, que eles procuraram muito, mas não foi encontrada, porque aqui o, o nome que eles deram aqui para ela era Maria Jesuína. Quando a Dandosan foi feito rei, ele procurou se desfazer do outro lado da família. E mandou a rainha Nana Gotimé, que era a mãe de Gezo, que era um príncipe, mandou vendê-la e toda a sua comitiva como escravo. Todo mundo é convencido, unânime, de suite no reino de Dahomey, que Nana Gotimé, a reine mère de Gezo, é allée à América Latina. Au Brésil, mas est-ce qu'elle est revenue? Point d'interrogação. Porque quando o rei Gezoá voltou, assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi mandar procurar a sua mãe. E mandou embaixadas a vários pontos da América em busca da mãe. Estiveram no Caribe, estiveram em Cuba, estiveram em várias partes do Brasil e não encontraram a mãe. Estiveram na Bahia e não encontraram a mãe do rei Gezo. O rei, o Pierre Vejeira acredita que ele encontrou a mãe de, do rei Gezo, que ela teria sido a fundadora da Casa das Minas em São Luís do Maranhão. A Casa das Minas, a Casa Nagô, e a Casa da Turquia deram origem a aproximadamente 2 mil terreiros de mina no Maranhão, dos quais são conservadas as tradições jeje de culto aos voduns. É o que pode ser visto atualmente na Casa Fante Achante, dirigida por Pai Euclides. Quando eu estou do lado de fora, eu sou Euclides. Eu sou normal. Quando eu estou do lado de dentro, nos rituais, eu não me sinto Euclides. Eu me sinto uma outra pessoa. Eu sou mesmo o Talabi Andoxalá, ou de Lissá. É como se eu estivesse lá dentro da própria África. Quem deixar a África de lado não vai nunca conhecer o Brasil a fundo. No entanto, as poucas notícias que nos chegam da África são sobre suas tragédias, guerras e fome. Raramente vemos imagens da vida cotidiana e da cultura dos africanos. A forma como a equipe deste documentário foi recebida no Benin demonstra que existe a possibilidade de um diálogo maior entre os dois povos.
Esses são os descendentes de brasileiros que se instalaram na África, em cidades litorâneas que hoje pertencem ao Benin, à Nigéria e ao Togo. Esses homens e mulheres continuam se autodenominando brasileiros, embora não falem mais a língua portuguesa. São milhares de pessoas cujos antepassados vieram da Bahia e de Pernambuco e que hoje residem nas cidades de Porto Novo, Cuidá, Lagos e Lomé. No Benin, essas pessoas são conhecidas como os Agudá. Até hoje, elas mantêm várias tradições brasileiras. Os Agudá são a expressão viva da presença da cultura brasileira na África. Quem são esses Agudá de hoje? É? Que eles são os descendentes dos antigos traficantes baianos que se estabeleceram nessa região, descendentes dos antigos ex-escravos que retornaram principalmente da Bahia para essa região. Então, quando ele volta, sobretudo numa sociedade é, organizada por linhagem e por clã, como são as sociedades africanas, ele não tem aonde entrar porque ele é um excluído. Um indivíduo que voltou e que não tinha lugar naquela sociedade, ele disse, espera aí, mas, na verdade, nós nascemos de novo no Brasil. A mãe de minha grande mãe, ela é brasileira. Ela vem de Lagos, mas, seu nome, tudo, nós estamos no Brasil, lá bas o quartier, nós chamamos Santa Barba, é Bahia. Le Brésil, moi, je dis que c'est mon pays aussi. <rire> c'est mon pays aussi. Et j'en suis fier. Hein? Par notre manière de nous habiller, on nous considère comme des étrangers. Alors que dans la réalité, nous sommes des anciens esclaves revenus du Brésil. Par métissage, bon, nous avons la peau claire. On dit, ah, ce sont les Angoulas. Et nous avons un cachet particulier. On nous considère à part. Comme. Euh, o segundo é branco. São considerados como de, 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 de intermediários entre o branco e o noir. Maria Duana, Maria Duana, Maria Duana, Maria Duana. Dentro da economia local, eles representavam o, o setor de ponta. De uma tal maneira, eles dinamizaram de tal forma a economia dessa região que a língua comum de troca de toda essa região foi o português. Nós havíamos, então, à época, uh... Les familles des menuisiers, c'était les, les Cosmo, et puis les Pereira, et les Sabino, qui ont ramené du Brésil ce qu'ils ont appris là-bas. On a donc réussi avec le, les matériaux locaux, les matériaux locaux, à construire des maisons au style euh, de l'Antiquité, vous voyez bien de machin occidental comme cette maison là Os agudá dominavam diversos ofícios eram alfaiates, contadores, barbeiros, marceneiros, construtores. Nas principais cidades do Golfo do Benin, eles construíram os bairros brasileiros com arquitetura de estilo luso tropical. Qui sont les architectes et les, les ouvriers qui ont construit. Et sous lui, alors, sa bonne surveillance. C'est ce que c'est ce que vous avez vu, comme cette maison, c'est ainsi qu'ils ont travaillé la mosquée. A comunidade. 
comunidade muçulmana de Porto Novo encomendou aos construtores brasileiros uma mesquita. O resultado foi essa típica igreja católica baiana. Os muçulmanos pediram apenas que fosse acrescentado o minarete. Os gens sont d'abord frappés de, de son architecture. Et tout le monde s'inspire automatiquement que ça, c'est ça, peut-être que l'œuvre des Afro-Brésiliens. Eux, c'est si simple. Il n'y a pas de mosquée au Brésil. Mais ils ont pris le plan d'une église en enlevant seulement la croix. <rire> Os primeiros ex-escravos retornados ao Benin eram muçulmanos da Bahia, expulsos do Brasil logo após a revolta dos Malês em 1835. O Islã esteve ligado a uma série de revoltas que aconteceu aqui na Bahia, né? em Salvador e no Recôncavo, que era a região onde estavam concentrados os engenhos de açúcar. Da religião muçulmana, os malês pretendiam abolir a escravidão. Ela foi uma revolta urbana. Esses, esses eram escravos urbanos. Né? Eles tinham uma visão mais ampla. Eles, eles estavam ali numa cidade cosmopolita, comercial, vinculada ao sistema atlântico de, de comércio, é, que está o tempo todo sabendo notícias da África, mas não só da África, da Europa. Uma lei foi especialmente, especificamente criada para que permitisse a deportação dos ex-escravos que viviam aqui, eram libertos que viviam aqui, que trabalhavam, muitos tinham família aqui e que, em sua grande maioria, não desejavam retornar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A comunidade brasileira no Benin pertence a três sistemas religiosos diferentes. O islamismo, o catolicismo e o culto aos voduns e orixás. A família de Souza, com aproximadamente 5 mil membros, tem sua origem com o brasileiro Francisco Félix de Souza, o venerado Chachá. Chachá VIII, herdeiro da dinastia de Souza, foi entronizado chefe da família em 1995. As mulheres de Souza se vestem segundo os costumes brasileiros do século XIX. Senhores e senhoras, este lugar é a caga de nós, descendentes de brasileiros. E estão a casa de todos os brasileiros. Fiquem em casa e outra vez. Obrigado. Com a colonização francesa do Daomé, os Agudá começaram a perder terreno. Apesar da forte pressão, eles conseguiram resistir e afirmar sua identidade nos últimos 100 anos, mantendo até hoje o seu perfil próprio em terras africanas. A Missa do Senhor do Bom Fim é o evento que marca a mais importante celebração dos Agudá em relação às suas raízes brasileiras, a Festa do Senhor do Bom Fim. Essa festa foi ramenée de 
te barrière et par nos parents, par nos, nos aïeuls. Quand eux, ils sont arrivés, ils ont instauré cette fête. Et cette fête-là nous permet, ça s'organise ça le, le troisième dimanche du mois de janvier, comme à Baria. Donc chaque année, les, ceux qui étaient revenus du Brésil se rassemblent. Durante dois dias de comemoração, os Agudá fazem desfile, piquenique ao ar livre e a festa da burrinha, que tem muitas afinidades com o Bumba Meu Boi. A comunidade dos Agudá está totalmente integrada aos demais grupos étnicos do Benin, mas com um traço cultural diferenciado pela sua ligação com o Brasil. Isso fica evidente quando os Agudá saem às ruas para fazer o Carnaval do Bom Fim. Iemanjá, dia de festa na Bahia de Todos os Santos. Iemanjá é uma divindade muito popular tanto no Brasil como no Golfo do Benin. As religiões africano-brasileiras continuam sendo o vínculo mais forte que une o Brasil à África. Nesse momento, eu quero levar uma mensagem ao Darovodonu, a Vimangé, que Euclides Talabiã, de Lissá, manda com um grande abraço, com fraternização, pelo dia de hoje que se referência ao grande Vodum Azen, 
tá aqui na casa da França Santos. Oma la vo da galere, medito bona ho nui. O mi mala mi mala, o mala le ba vo dum bon ja i ho be. O mi mala mi mala, o da gu vo dum bon ja i ho be. O mi mala mi mala, ando hanje. Masa mala da boi, o da boi je. Kaimbo, o mala bona o nui, o mi mala mi mala o mala gevo dunja ihobi, o mi mala mi mala la mavo dunja ihobi, o mi mala mi mala ando hanje, masa mala da boi, o da boi je kaimbo. Mala bona unui, oh mi mala mi mala huma sapata. Eh, vivi mi tralla. Hmm. De, mo vodu noche, noviche, hontonche, ekridmi. Oya kremi fi gundi, ekbelo yu mukuti me disu. Ande jo, isenjeme. Ayo, ando bonito. Bom momento não bom momento fim bom. Não fomos lá, melhor melhor colé. Bom não ano, me tá bom bom bom. Eu fomos lá melhor colé não che. Ha, de cá deu ha o melhor bom. É só bem você. Mano <laughs> Besin hari kali ya, amu nak jido beri tau me, mana si? Boleh dia, nuaru ganti wang bebua, bu boleh dia, suino ganti wang bebua, bu boleh dia, nuaru ganti wang bebua, bu boleh dia, suino ganti wang bebua, bu boleh dia, nuaru ganti wang bebua, bu boleh dia. A Vima Gédio Idá mandou por intermédio da equipe desse documentário vários presentes para Pai Euclides de São Luís do Maranhão. Entre eles um bastão cerimonial que foi recebido de forma ritualística pela Casa Fante Achante. Uma boa mensagem dentro do Ifá. Equilíbrio para nós. O valor simbólico deste presente expressa bem o respeito e admiração mútua que a África e o Brasil mantêm entre si. da palavra Iemanjá em Yorubá significa mãe cujos filhos são peixes. No Brasil, ela é também conhecida como Dona Janaína, mãe das águas, rainha do mar, rainha do Atlântico. 
o Atlântico Negro, que ao invés de separar, uniu povos e culturas dos dois continentes. Só se salvará na globalização quem puder guardar a, a sua identidade. E nesse sentido, eu acho que é extremamente importante essa aproximação do Brasil com o continente africano. Neste momento, não podemos mais olhar esse passado de uma maneira somente negativa. Eu acho que nós temos que dizer que esse passado foi dificultoso, foi terrível, foi horrível, diria eu, para muitas partes da população, mas que nos conservar e nos trazer até hoje a riqueza dessa civilização africana. Reconhecendo o que devemos a este diálogo que, ainda que baseado numa injustiça, os injustiçados souberam transformar num diálogo criador, revalorizar este, esse diálogo, ter consciência dele e ampliá-lo no futuro. Eu tenho curiosidade muito de ir para a África, não a passeio, também não para morar, mas que passasse um bom tempo para que eu pudesse aprender melhor a cultuar o judô. Tito não, Deus, eu não conheço meu bom, de dedo ao bom, eu sou se é pia. Não é de meu, como, porque eu sou bom, eu não sou de meu, me dou, dou na hora só, alô, alô, me dou na doa. Et ça le coup aussi, quand ça le coup c'est du temps. Moi le dire, on est du temps. Et puis quand on puisse, on le coup. Je suis Nous vivons de sucre dans le monde. Nous avons besoin de sucre dans le monde. Nous avons besoin de sucre dans le monde. Nous avons besoin de sucre dans le monde.